हेलो गाइस विकीपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है ये दसवा सेट है यानी इसका मतलब है 200 प्रश्न आपके अभी तक तैयार हो चुके हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करो हम बोर्ड बोर्ड पेपर की तैयारी की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं आपको मोस्टली क्वेश्चन भी हम बताएंगे आगे से तो देखते रहिए विकीपीडिया चैनल जय जिने यहाँ देखिए यहाँ हम 20 प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं जैसे हम पिछली वीडियो में सॉल्व करते हुए आए पहला प्रश्न है यहाँ लिखा हुआ शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमे संख्या होगी तो हम आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ बता दें कि शांत और अशांत होता क्या है शांत होता है जिस जिस परमे संख्या के हर में दो पे पावर एम और पांच पे पावर एन जिसकी जिस परमे संख्या के हर में दो पे घात एम या पांच पे पावर एम या दोनों आए या दोनों आए ठीक है या दोनों आए तो वह संख्या परमे संख्या कहलाती है ठीक है अब यहां देखिए यहां पर ये इन्होंने चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कौन सी संख्या परमे संख्या है तो यहां देखिए मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाता हूं यहां हर की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि शांत दशम संख्या में हर की बात करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है 124 बट्टे लिखा है एक तो हर को देख रहे हैं हर का आप गुणनखंड करो तो यहाँ करेंगे दो अट्ठे सोलह दो दूनी चार फिर करेंगे दो चौक आठ दो एकम दो और ये आया 41 वन अपॉन फोर्टी ठीक है नेक्स्ट है हमारा 30 30 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा दो एकम दो दो पंजे दस फिर तीन पंजे पंद्रह और फिर पाँच एकम पांच आगे देखो आप ये लिखा छह सौ पच्चीस पांच एकम पांच पांच दूनी दस पचम पच्चीस पांच दूनी दस पचम पच्चीस और पचम पच्चीस ठीक है और पांच एकम पांच अगला है चार सौ बासठ दो दूनी चार दो तिया छ दो एकम दो फिर करेंगे तीन से तीन सत्ते इक्कीस तीन सत्ते इक्कीस फिर सात से लगाएंगे सात एकम सात सात एकम सात और ग्यारह एकम ग्यारह अब यहां से क्या मैसेज मिल रहा है देखो मैंने आपको अभी बताया था कि शांत दशमलव संख्या वह होती है जिसके हर में दो आए या पांच आए या दोनों आए हर के अंदर की बात कर रहा हूं हर में ठीक है दोनों आए तो वह संख्या शांत है इसके अलावा जो भी नंबर आते हैं वह संख्या अशांत होती है तो यहाँ देखो यहाँ पे इकतालीस आ रहा है ये नहीं होगा ठीक है यहाँ पे तीन आ रहा है ये नहीं होगा यहाँ पे पांच आ रहा है तो मैंने अभी बताया था कि किसी शांत दशमलव में किस हर में दो आ जाए पांच आ जाए या दोनों आ जाए तो वह संख्या शांत है उसके बाद कोई भी और नंबर आता है तो वह संख्या अशांत होगी तो यहाँ देखिए इसमें सब में पांच पांच आ रहा है लेकिन इसमें सात आ गया ग्यारह आ गया तीन आ गया तो इसलिए संख्या शांत है अब ये किसका है छह सौ पच्चीस अब छह सौ पच्चीस का गुणनखंड कौन सा है ये वाला तो ये संख्या शांत होगी शांत का मतलब होता है संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के मूलों का योगफल क्या होगा अब मूल होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है यहाँ देखिए फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू जीगल टू जीरो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीगल टू जीरो यहाँ पर हमने माना ए का मान पाँच है बी का मान माइनस तीन और सी का मान दो है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए तो बी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तीन वट्टे पाँच हो गया ये ठीक है बी वट्टे ए आपका कितना हो गया बी तीन वट्टे पाँच अब अगला क्वेश्चन है बिंदु पी के निर्देशांक बताओ अब बिंदु पी के ये इन्होंने चित्र बना के दिया ये एक्स अच्छ है ये एक्स डैस है यहाँ पर ये कॉर्डिनेट है तो सबसे पहले x अच्छ को पढ़ा जाता है तो x हमारा अब तीन है ये माइनस का तीन होता है x ठीक है ये माइनस का तीन है अब बाई कितना चले एक को दो वो भी नीचे की तरफ तो ये हो गया माइनस तीन और माइनस दो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट आएंगे माइनस तीन को माइनस दो अब इसमें देखो इसमें आंसर आ रहा है माइनस तीन को माइनस दो सी वाला आंसर इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है एक्स अच्छ पर एक बिंदु जो बिंदु ए दो को माइनस पांच और बी माइनस दो को नौ से सम दूरस्थ है का निर्देशांक होगा तो यहां पर देखो एक्स अच्छ पर बिंदु 
ए दो कॉमा माइनस पांच और बी माइनस दो कॉमा नौ से सम दूरस्थ है का निर्देशांक होगा तो भैया सम दूरस्थ की कहानी तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है यहां पर सम दूरस्थ मतलब होता है समान दूरी लिए तो ए बराबर दो कॉमा माइनस पांच यहां पर मैंने पहले बिंदु रखे ए और बी के एक्स अक्ष पर है तो एक्स कॉमा जीरो रखेंगे एक्स अक्ष पर बाई जीरो हो जाता है और बाई अक्ष पर एक्स जीरो हो जाता है ठीक है तो यहां पर एक्स कॉमा जीरो एक्स अक्ष पर है तो यहां पर ए सी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी मैंने यहां पर ए कोऑर्डिनेट रखे हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ऐसे ही यहां पर बी सी के लिखे हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और इनके बीच की दूरी को निकाला है तो बीच की दूरी ए सी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी फॉर्मूला यहां पर लगाया बीच की दूरी का फिर यहां पर वैल्यू लिखी एक्स माइनस का ओल स्क्वायर प्लस जीरो प्लस फाइव का ओल स्क्वायर ठीक है क्योंकि बाई वन क्या है माइनस का फाइव है और ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिया है अंडर वुड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस नाइन का होल स्क्वायर ये आ गया अब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर यहाँ दोनों पक्षों का मैंने वर्ग कर दिया इसलिए यहाँ से अंडर रूड हट गया ठीक एक्स माइनस का होल स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस का होल स्क्वायर प्लस माइनस नाइन का होल स्क्वायर अब देखो अगला है x अब यहां से ये क्वेश्चन आया इसका होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया यहां पर भी ये होल स्क्वायर ओपन किया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया चार से चार कट गए वैल्यू बची माइनस चार एक्स प्लस पच्चीस चार एक्स प्लस इक्यासी तो पच्चीस माइनस इक्यासी इधर लाए और चार एक्स उधर भेजे चार और चार कितने हो गए आठ आठ का मैंने भाग लगाया आठ सात छप्पन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस सेवन तो एक्स पर बिंदु के निर्देशांक हो गए माइनस सात कोमा जीरो अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 tan 30 का मान बट्टे वन प्लस टेन स्क्वायर तीस का मान क्या होगा तो tan 30 भैया होता है एक बट्टे अंडर रूट तीन टेन तीस क्या होता है एक बट्टे अंडर रूट तीन दो गुणा एक बट्टे अंडर रूट तीन बट्टे वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर दो बट्टे रूट थ्री बट्टे वन प्लस वन अपॉन थ्री ठीक अब इसमें एलसीएम लेंगे तो दो बट्टे रूट तीन तीन एकम तीन तीन और एक चार हो गया पहला चौथा दूसरा तीसरा करेंगे तो दो गुणा तीन और रूट तीन गुणा चार तो दो दूनी चार ये आया तीन बट्टे दो रूट तीन परमयीकरण कर दिया तो रूट तीन का गुणा रूट तीन में करेंगे तो तीन हो जाएगा तो तीन से तीन कट जाएगा रूट तीन बट्टे दो अब रूट तीन बट्टे दो मान किसका होता है वो आपको ऑब्जेक्टिव से देखना पड़ेगा इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बनाना आनी चाहिए ठीक है टेन साठ का साइन साठ का होता है रूट तीन बट्टे दो मान ठीक अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है देखो सेम क्वेश्चन दे रखा है टू टेन तीस बट्टे वन माइनस टेन स्क्वायर तीस यहां पर भी टेन तीस का मान है यहां पर भी मैंने निकाला है इसको ये लिखा हुआ है टू टेन तीस बट्टे वन माइनस टेन स्क्वायर तीस टेन तीस का मान एक बट्टे अंडर रूट तीन बट्टे वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर अब यहां पर देखो जरा ठीक है यहां पर टू अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन थ्री होल स्क्वायर लगा या रूट थ्री का थ्री हो गया अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे दो बट्टे रूट तीन बट्टे तीन माइनस एक बट्टे तीन पहला चौथा दूसरा तीसरा दो गुणा तीन बट्टे रूट तीन बट्टे दो दो से दो कट गया फिर परमयीकरण किया तो परमयीकरण करेंगे तो तीन रूट तीन बट्टे रूट तीन का गुणा रूट तीन करेंगे तीन तीन से तीन कट गया रूट तीन ये आ गया टेन साठ अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या लिखा हुआ है एन प्रेक्षणों का माध्य एक्स बार है यदि प्रत्येक प्रेक्षण को ए से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा तो भैया एन प्रेक्षणों का माध्य एक्स बार है अब इसमें ए से बढ़ा दिया यानी इसमें ए जोड़ दिया जाए तो नया माध्य भैया एक्स बार प्लस ए हो जाएगा ठीक है ये क्वेश्चन याद करने वाला है अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु Q माइनस छह कोमा पांच और आर माइनस दो कोमा तीन को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु पी अल्फा पॉन थ्री फोर है तो अल्फा का मान होता हो तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट माइनस छह कोमा पांच और R के कोऑर्डिनेट माइनस दो कोमा तीन है पी आप अल्फा पॉन थ्री कोमा फोर है यहाँ पर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ये हमने कॉर्डिनेट रखे मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है एक्स वन तो x की वैल्यू अल्फा पॉन थ्री एक्स वन है माइनस छ एक्स टू है आपका माइनस दो तो माइनस छः माइनस दो माइनस आठ दो का भाग लगाया आठ में चार आया और ये आया अल्फा बराबर चार तिया बारह माइनस यानी अल्फा की वैल्यू माइनस बारह आ रही है 
ये वाला आंसर बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन रेखा यू टू एक्स प्लस थ्री वाई यूगल टू फाइव और फोर एक्स प्लस सिक्स वाई यूगल टू फिफ्टीन अब यहां पर ये बताना है कि कोई हल नहीं है यहां से एक पर एक क्वेश्चन हंड्रेड वन परसेंट आना है अब देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ये मैंने लिखा है टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर फाइव ये दो इक्वेशन दे रखे हैं रेखा युग के ठीक है यहां पर मैंने फाइव को इधर लेके आए माइनस फाइव हो गया फिफ्टीन को इधर लेके आए माइनस फिफ्टीन हो गया अब इसकी तुलना करी रेखा युग से ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजल टू जीरो ठीक है ए वन बराबर दो बी वन बराबर तीन और सी वन बराबर माइनस पांच ए टू बराबर चार बी टू बराबर छह और सी टू बराबर माइनस पंद्रह अब ए वन अपॉन ए टू इजल टू बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू में रख देंगे तो ये वैल्यू आएगी दो बट्टे चार तीन बट्टे छह माइनस पंद्रह पांच बट्टे पंद्रह तो दो एकम दो और दो दूनी चार और तीन एकम तीन और तीन दूनी छ तो एक वट्टे दो एक वट्टे दो बराबर एक वट्टे तीन यानी ये ये समीकरण हो गया समांतर का जब दो रेखा समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता ठीक है अदिति होती हैं तो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू होता है तो यहाँ पर ये रेखा कैसी है समांतर है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एम इज नॉट इक्वल बी एल समीकरण निकाय ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी और एल एक्स प्लस एम वाई बराबर आर देखो मैंने मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये क्वेश्चन आएगा हंड्रेड वन परसेंट आएगा आप नोट कर लेना ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर भी देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है आ, ये लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इजल टू सी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस बराबर एन तो मैंने सी को इधर लेके आया ये हो गया एन को इधर लेके आया माइनस एन हो गया ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इजल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजल टू जीरो अब ए वन बराबर ए बी वन बराबर बी और सी वन बराबर माइनस सी और ए टू बराबर एल बी टू बराबर एम और सी टू बराबर माइनस एल अब ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू ए अपॉन एल बी वन अपॉन एम सी वन अपॉन एन अब यहाँ पर कोई भी इक्वल नहीं है तो कोई हल नहीं है ये रेखाएं कैसी हैं ये रेखाएं समांतर है ठीक है और असंगत है अगला है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है टेन टीटा बराबर ए अपॉन बी तो बी साइन टीटा माइनस ए कॉस टीटा बट्टे बी साइन टीटा प्लस ए कॉस टीटा का मान क्या होगा तो भैया मान निकालने के लिए इसका मान पूछा है हमें टेन टीटा की वैल्यू दे रखी ए अपॉन बी तो यहाँ से हमने ए कॉस टीटा बाहर निकाला है ए कॉस टीटा जब बाहर निकाला तो यहाँ बचा बी अपॉन बी साइन टीटा अपॉन ए कॉस टीटा माइनस वन मैं आपको एक बात बता दूँ जब भी कोई संख्या कॉमन नहीं होती है जैसे मैंने यहाँ से बी कॉस टीटा कॉमन लिया जबकि यहाँ पे बी कॉस टीटा है ही नहीं सॉरी मैंने यहाँ से ए कॉस टीटा कॉमन लिया जबकि यहाँ पर ए कॉस टीटा है नहीं तो भैया ए कॉस टीटा जब नहीं होता ऐसी स्थिति में वह संख्या भाग में चली जाती है वह संख्या भाग में चली जाती है ठीक है तो जब भाग में चली जाती है तो ये पोजीशन बन जाती है बी साइन टीटा बट्टे ए कॉस टीटा माइनस वन यहाँ से भी मैंने ए कॉस टीटा लिया हर में से तो ये पोजीशन बन गई बी साइन टीटा अपॉन ए कॉस टीटा प्लस वन ठीक है अब यहाँ देखो जरा बी अपॉन ए अब साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा लिखा है टेन टीटा जो होता है वो साइन टीटा बट्टे कॉस टीटा ही होता है ठीक तो साइन टीटा बट्टे कॉस टीटा की जगह मैंने लिख दिया ए बट्टे बी अब नीचे आएंगे b अपॉन ए ये लिखा है साइन टीटा बट्टे कॉस टीटा की जाए ए अपॉन बी तो a से a काट दो b से b काट दो a से a काटो b से b काटो तो ऊपर बचा एक माइनस एक नीचे बचा एक प्लस एक तो एक में से एक जाएगा तो जीरो भैया बचेगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन बढ़िया है क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह में क्या लिखा है एक त्रिभुज ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर बी सी है बी डी अनुपात डी ए है डी अनुपात डी सी है निम्न में से कौन सा समकोण होगा ये पूछ रहा है अब त्रिभुज ए बी सी में ए डी पर पेंडिकुलर बी सी पर अब ए डी जो बुझा है वो बी सी पर लंबवत है अब लंबवत है ये है ये पोजीशन है नाइन्टी डिग्री है तो ये कह रहे हैं तो बी डी बट्टे डी ए अब बी डी बुझा ये है बी डी बट्टे डी ए बराबर डी ए बट्टे डी सी अब इसमें कौन सा कौन सा ट्राइंगल समकोण होगा तो यहाँ पे देखो जरा देखो अब यहाँ पे जरा देखना यहाँ इस पोजीशन में बी ए सी लिखा है ए बी सी लिखा है सी ए डी लिखा है देखो अब बी ए सी लिखा है बी ए सी लिखा है ये वाला पोजीशन ठीक है और फिर लिखा है बी ए सी लिखा है ए बी सी लिखा है ये हो नहीं सकता ए बी सी ठीक है और सी ए डी लिखा है सी ए डी तो भैया आधा नहीं होगा ये पूरा होगा बी ए सी होगा इसका आंसर एंगल बी ए सी समकोण है 
ठीक है अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन में क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा क्वेश्चन लिखा थर्टीन में एक खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण ए की स्पर्श जिया क्या लिखा है इस पर जिया उसकी छाया की तीन वट्टे चार गुना है खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात है तो भैया तीन नाम होते हैं एक होता है जया एक होता है कोजिया और एक होता है इस जिया तो भैया जया को कहते हैं साइन कोजिया को कहते हैं कॉस और इस जिया को कहते हैं टेन अब आप कहोगे ये क्या होता है ये होते हैं हिंदी में नाम होते हैं जो साइन कॉस टेन हम पढ़ते हैं टिक्नोमेट्री टेबल में उनके हिंदी रूपांतरित नाम है साइन को जया कहते हैं कॉस को कोचिया कहते हैं और टेन को स्पर्जिया कहते हैं तो इसकी जो पोजीशन है इसकी जो पोजीशन है वो है तीन वट्टे चार अब यहां देखो मैंने यहां पे लिखा है टेन थीटा बराबर तीन वट्टे चार टेन थीटा बराबर तीन वट्टे चार तो इसकी इसमें इन्होंने इसमें इन्होंने जो पूछा है अपने से टेन थीटा बराबर तीन वट्टे चार दे रखा है तो इन्होंने कहा खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई क्या होती है टेन थीटा होता है लंब और आधार ये पोजीशन होती है तो तीन अनुपात चार की पोजीशन आएगी आंसर इसका पहला वाला सही है तीन अनुपात चार अगला क्वेश्चन है दिए गए त्रिभुज ए बी बराबर आठ सेंटीमीटर में से एक रेखाखंड ए बी डे तीन वट्टे चार ए बी बनाने के लिए ए बी को किस अनुपात में विभाजित करना पड़ेगा तो तीन अनुपात एक में से विभाजित करना पड़ेगा अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद लिखिए तो भैया पहला पद ए होता है दूसरा पद ए प्लस डी होता है यहां लिखा समांतर श्रेणी के दो पद लिखिए प्रथम दो पद लिखिए तो पहला पद ए होता है ये इन्होंने गिविन दे रखा है ये दिया है पहला पद ए होता है दूसरा पद ए प्लस डी होता है तो ए की वैल्यू माइनस एक है डी की वैल्यू एक बट्टे दो है तो एक में से आधा घटाओगे माइनस का एक बट्टे दो बचेगा तो यानी पहला पद माइनस एक हो गया और दूसरा पद माइनस एक बट्टे दो हो गया ऑप्शन ये इसमें आपका बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है एक सामान्य वर्ष में त्रेपन रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी तो भैया एक सामान्य वर्ष में त्रेपन रविवार की प्रायिकता दो बट्टे सात होगी त्रेपन रविवार की प्रायिकता क्योंकि एक लीप वर्ष आ जाएगी ठीक है वैसे तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं और लीप वर्ष में तीन सौ छियासठ दिन होते हैं ठीक है तो इसकी प्रायिकता एक बट्टे है सोलवे का त्रेपन रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी तो इसकी प्रायिकता हो गई आपकी एक बट्टे सात अब यहां जरा मल्टीपल करके आप देख लो त्रेपन का गुणा सात में कर दो त्रेपन सप्ताह होते हैं सात या आप इसमें भाग लगाओ सात का भाग आप तीन सौ पैंसठ में लगाओ तो सात पंजे पैंतीस ठीक है छह में से एक गया पांच सात दूनी चौदह अब ये कितने हो गए इसमें से बावन सप्ताह है एक बावन सप्ताह एक दिन बावन सप्ताह एक दिन ये आ रहा है तीन सौ पैंसठ के लिए और ये यहां पर त्रेपन रविवार है यानी इसमें एक दिन ये जुड़ा हुआ है त्रेपन रविवार है तो एक बट्टे सात आएगी ठीक है अगर यहां पर रिमाइंडर में दो बचता तो इसकी प्रायिकता दो बट्टे सात होती ठीक यहां पर इसकी प्रायिकता एक बट्टे सात है ठीक तीन सौ छियासठ का आप जब भाग लगाओगे तो यहां पे आता है बावन सप्ताह एक दिन अब वो एक दिन में आपका सोमवार हो सकता है मंगलवार हो सकता है बुधवार हो सकता है गुरुवार हो सकता है शुक्रवार हो सकता है शनिवार हो सकता है इतवार हो सकता है तो यहां पर बावन सप्ताह एक दिन ये आ गया ठीक अगला है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन दो घनों के आयतन का अनुपात एक अनुपात सत्ताईस है भैया घन का आयतन होता है भुजा क्यू ठीक है लिखा है दो घन के आयतन का अनुपात एक अनुपात सत्ताईस है उनके पृष्टि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो भैया घन का आयतन होता है भुजा क्यू ठीक है भुजा क्यू तो हमने घन का आयतन माना है बी वन और बी टू अब इन्होंने अनुपात दे रखा है एक बट्टे सत्ताईस तो भुजा मान ली हमने ए वन ए वन और ए टू घन होता है पासे की तरह तो एक बट्टे सत्ताईस यहाँ क्यूब लगा इधर पहुंचा है एक बट्टे तीन हो गया तो ये हो जाएगा एक बट्टे तीन पे पावर तीन तीन से तीन काट देंगे एक बट्टे आ जाएगा भुजा ठीक है तो एक बट्टे यानी ए आपका एक हो गया और बी और ए टू आपका तीन हो गया ठीक है अब यहां पर इसका बक प्रष्टि क्षेत्रफल पूछा है घन के आयतन का घन का तो घन का प्रष्टि क्षेत्रफल होता है सिक्स इंटू बुझा स्क्वायर बट्टे सिक्स इंटू बुझा स्क्वायर सिक्स इंटू ए वन स्क्वायर बट्टे सिक्स ए टू तो ए वन की वैल्यू एक है और ए टू की वैल्यू तीन है तो एक बट्टे नौ हो जाएगा बर्क करेंगे तो एक अनुपात नौ क्वेश्चन नंबर अठारह लिखा है बहुलक क्या है 
बहुलक वह मान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वह बहुलक होता है क्वेश्चन नंबर उन्नीस है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य मैंने इसे सॉल्व करके आपको दिखाया है वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट एन यहाँ पर ए बराबर वन हो गया डी बराबर दो माइनस एक एक और एन टर्म श्रेणी के एन पदों का योगफल मैं निकाल रहा हूँ श्रेणी के एन पदों का योगफल जब योगफल है एस एन बराबर एन बट्टे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो एन वाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन वाई टू टू प्लस एन माइनस वन ठीक है दो में से एक घटाया ये श्रेणी के एन पदों का योगफल होता है यही इसका फॉर्मूला है ठीक ये इसका फॉर्मूला है एन एन प्लस वन बट्टे दो और अगला क्वेश्चन है घनाव के तीन सम्मुख प्रश्नों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है घनाव का आयतन क्या होगा घनाव का आयतन वैसे होता है एल बी एच होता है ठीक है तो एल बी अब इनका प्रष्टि क्षेत्रफल है तो घन का प्रश्न घनाव का प्रष्टि क्षेत्रफल अंडर रूड में होता है ठीक है अंडर रूड एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल तो यहाँ पर अंडर रूड एक्स वाई जेड इसका आंसर है बी आंसर इज द राइट आंसर है इसका एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए लेकिन आप लोगों से मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं मिलता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर भेजें वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो देखते रहिए विकीपीडिया चैनल जय जिनेन जय हिंद जय भारत आपका दिन शुभ